Vous souhaitez calculer le prix d'une impression 3D pour savoir combien elle va vous coûter ou combien il est nécessaire de faire payer à un client, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous partager deux façons de calculer le prix de votre impression 3D en prenant en compte différents critères. On va commencer avec la méthode rapide, celle qui est intégrée dans les slicers comme Cura. L'avantage est que vous avez le prix de votre impression 3D au moment de découper l'objet. L'inconvénient est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il ne propose pas de prendre en compte les frais qu'engendrent les impressions comme l'électricité, les réparations, etc. Mais uniquement le coût du matériau. Pour faire cela, on va lancer Cura, se rendre dans Préférences, Configurer Cura, dans Matériaux. Et dans coût du filament, vous allez entrer le prix que vous coûte le filament, ainsi que le poids du filament. Maintenant qu'on a fait ça, on peut fermer, cela va automatiquement enregistrer. Et là, je peux découper. Et on voit ici que ma pièce va me coûter 3,96€. La deuxième technique est celle proposée par Prusa et disponible sur leur blog. Vous avez le lien en description. Pour commencer, il faut préciser le nom de la tâche. Moi, je vais mettre tuto YouTube. La devise, ici, euro. Ensuite, vous avez deux moyens pour remplir le temps d'impression et le poids du filament. Soit vous chargez le G-code que vous aurez enregistré sur votre disque, ou sinon vous précisez directement les temps d'impression. Ensuite, on peut passer sur la configuration du filament. Vous sélectionnez le type de filament, moi ici PLA. Je paye 19,99€. Pour des bobines de 1 kg. Maintenant, on peut cocher optionnel sur l'électricité. La consommation de mon imprimante, on va dire qu'elle est de 240 watts. Que le coût de l'électricité est de 20 centimes au kilowattheure. La main d'œuvre, on désactive. Machine et coût de maintenance. Moi, je l'ai payé dans les 200 euros. Je veux un retour à investissement sur une année, on va dire. Utilisation quotidienne de 3 heures. Et les coûts de réparation, on est autour de 20%. Ici, vous pouvez ajouter d'autres coûts, ainsi que la TVA. Et donc là, on est à 6,98 euros pour la production de la pièce de tout à l'heure. Si on compare avec notre chiffre sur Cura, nous étions à 3,96€. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu et un commentaire. Cela aide énormément la chaîne et la Junior Association. En tout cas, moi, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao